Boa noite. Isso é o que se pode chamar de desleixo administrativo. A burocracia faz a prefeitura da capital perder um milhão de reais. O dinheiro seria usado na recuperação de ruas. Os recursos foram destinados através de emenda parlamentar, mas o município não se cadastrou dentro do prazo exigido. Detalhes na reportagem de Adailson Oliveira. Essa nem os vereadores de situação aceitaram. A Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Rio Branco demorou e não se cadastrou a tempo para receber do Ministério das Cidades o valor de um milhão de reais. Os recursos eram destinados ao programa de melhoria de ruas da capital. A fonte do dinheiro foi uma emenda parlamentar do deputado federal Gladson Cameli. O documento garantindo os recursos foi enviado à Câmara de Vereadores, assim como a notícia de que Rio Branco não vai receber o dinheiro. O vereador Juraci Nogueira, que é do partido de Gladson, disse que vários bairros poderiam ser beneficiados e que nem mesmo o prefeito sabia que o município perdeu o dinheiro. É inadmissível que o município perca um milhão por conta da falta de atenção de uma secretária. Então, é, é, o prefeito não está sabendo disso, eu vou comunicá-lo né, desse ato que aconteceu, porque realmente quem vai padecer é a população que vive na lama e na poeira porque aquelas ruas que estavam sendo previstas para asfaltar com esse recurso não mais serão assaltadas por conta que o município perdeu os recursos por conta de falta de habilidade da nossa secretária de planejamento. O líder do prefeito na Câmara, vereador Gabriel Fornec, disse que a culpa não foi da Secretaria de Planejamento. A assessoria do deputado Gladson Cameli demorou a passar as informações sobre a emenda. Quando os dados chegaram, não havia mais tempo para o cadastro junto ao Ministério das Cidades. Esse recurso é um recurso que não estava previsto, foi uma emenda é, extra que o deputado Gladys conseguiu para o município de Rio Branco. Porém, algumas informações não vieram a tempo para que a prefeitura pudesse fazer o, o seu cadastro no sistema para liberação dos recursos. É, a prefeitura havia solicitado o gabinete em Brasília, mas não chegou em tempo hábil. Por isso, infelizmente, nós tivemos esse problema com esse recurso de um milhão de reais. Brigas à parte, o que se sabe é que essa história se transformou numa polêmica. Quem ia receber e quem repassou estão em lados opostos. Enquanto situação e oposição travam essa batalha, quem perdeu mesmo foi a população. Esse dinheiro poderia ser usado, por exemplo, para arrumar essa rua que fica no bairro Nova Esperança. Os moradores, para passar de um lado para o outro, precisam de uma ponte de madeira.